。花二十八万呢，在海花岛买了一套海景房，打包一切家具家电。本以为是捡到了漏，然而呢，只过了二十多天，一套房亏了五万块钱出手了。这里的房子真的不能买吗？各位网友，大家好，这里呢就是海南儋州的恒大海花岛，非常大的一个人工岛，占地面积呢 7.8 平方公里。这几天呢，我的一个朋友非常的郁闷，他呢在这个岛上原本有着一套房子，着急出售，还特意邀请我看看能不能发一期关于他家房子的视频。就在昨天呢，他告诉我不用发了，他们家那个房子已经卖出去了，亏了5万块钱。从入手到出手呢，只有二十多天，这究竟是怎么回事呢？就他本人呢，曾经来过一次海花岛啊。当年新房开盘的时候，抢房的人非常多，他也没有买到，没有抢到。但是之后呢，又想买，海南这边限购了，然后就开始在海南这边交社保。好不容易有了购房资格，然后刚好有一个朋友在这个海花岛上买的这个二手房，房产证已经下来了，可以正常的过户。他朋友的这套房子呢，交契税交的比较早，现如今呢，也已经是满五为一了。因此呢，卖给他这个税费还是算比较少的。就是这一排的房子， 2 2平方的海景房，楼层是15层，绝对的好楼层。这排房子呢，可以说是海花岛地理位置非常好的房子了。这个二手房挂牌，网上很多挂的都是一万七八一个平方，他就感觉呢，他朋友卖给他这个价格也不算贵，包含所有的杂费，落地是二十八万，买到手呢大概是一万三左右一个平方。俩人呢办理了过户，然后就带上媳妇来到这边住了。但是住了十几天，就是说什么也要把卖房子了。买之前呢，非常想拥有这边的房子，买了之后呢，却又是各种嫌弃。首先呢，他感觉周边实在是太冷清了，这个岛上还好，晚上还有很多的人。虽然说入住率只只有不到百分之十，但是岛上到晚上还是有不少人的。但是呢，到了岛外完全是漆黑一片，老是感觉自己掏钱太冲动了。再者呢，他也总是觉得那个房间有异味啊，可能是装修的异味吧。他朋友房子卖给他，他朋友是没有住过一天的，那个装修也是开发商装修的。他测了一下，这个甲醛确实是超标的，而且呢，不知道是什么味道啊，鼻子一直感觉酸酸的。周围人也就劝他，这套房子可能是住的太短了，住的时间久一点，可能就没有这些味道了。大多数新装修的房子都有这方面的问题吧，但是呢，他却说这房子已经装修过将近两年的时间了。总之呢，这个时候真的是各种嫌弃，得到了就不知道珍惜，就让中介把这个房子挂出去，尽快卖掉，卖得越快越好，亏几万块钱也无所谓。这一排房子呢，挂的都非常贵啊，大多数都挂一万七八，毕竟是一线海景，甚至有些还挂两万左右的。但是中介告诉他，你要是想挂这个价格呢，那成交周期肯定是非常漫长的，很不好卖。想要快速成交，那你就需要挂低一点。最终呢，就是两二十三万把房子卖出去了，不到一个月时间亏了五万块钱。我也是感觉非常的纳闷。其实他呢还是没有搞清楚常住和度假的区别啊。你要是一个地方度假呢，住个两三天、三四天，你会感觉真的是没有住够，还想再住几天。但是，一旦你在这个地方常住的话，连续住个二十多天。很有可能马上就烦了，恨不得马上离开。真的是想买这种旅居地产的话，最好还是租房在这边住一段时间嘛。像这样的海景房，一个月房租也就一千多块钱。在海花岛期间，我住的房子呢，也多多少少有点儿装修污染啊。不过仔细想想，也是能够理解的。毕竟呢，大多数时期都没有人。那么大家对此是有何看法呢？欢迎大家在下方留言。我们下期视频再见。